வணக்கம் இன்றைய தினம் பாராமகால் கோட்டைகளை பற்றி சற்று விரிவாக பார்ப்போம் ஒருங்கிணைந்த சேலம் மாவட்டத்தினுடைய அதாவது சேலம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி நாமக்கல் இந்த மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக சேலம் மாவட்டம் இருந்தது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தைந்தில் நடைபெற்ற தலைக்கோட்டை போருக்கு பின்னால் விஜயநகர பேரரசு சித்தருண்டு போனது அவருடைய இரண்டாவது தலைநகரமாக பெனுகுண்டாவும் மூன்றாவது தலைநகரமாக சந்திரகிரி கோட்டையும் அமைந்தன சந்திரகிரியை ஆண்ட ஸ்ரீரங்கராயர் தனது மருமகனான ஜெகதேவராயருக்கு போரில் வெற்றி பெற்றமைக்காக சில கோட்டைகளை பரிசாக அளித்தார் அந்த கோட்டைகள் தான் பாராமகால் கோட்டைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த பாராமகால் என்பதன் அர்த்தம் பனிரெண்டு கோட்டைகள் இந்த பனிரெண்டு கோட்டைகளும் இன்றைய தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களிலும் ஒரு சில கோட்டைகள் வேலூர் மாவட்டத்திலும் அமைந்துள்ளன இதில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருப்பது இன்றைக்கு இருப்பது வீரபத்ர துர்க்கம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பாலக்கோட்டிற்கு அருகே இருக்கக்கூடிய கோட்டையாகும் இந்த கோட்டையில் தான் தருமபுரி மாவட்டத்தினுடைய முதல் ஆட்சியராக இருந்த கேப்டன் அலெக்சாண்டர் ரீட் தனது படைப்பிரிவை வைத்திருந்தார் அவருக்கு உறுதுணையாக மேக்லியாட் என்பவரும் தாமஸ் மன்ரோ என்பவரும் அந்த கோட்டைகளை அவருக்கு உதவியாளர்களாக இருந்தார்கள் இந்த பாராமகால் கோட்டைகளில் பல கோட்டைகள் மைசூர் யுத்தங்களில் பங்கு பெற்றவை குறிப்பாக உடைய துர்க்கம் ராயக்கோட்டை கிருஷ்ணகிரி கோட்டை போன்ற கோட்டைகள் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது மைசூர் போர்களில் பங்கு பெற்றவையாகும் இந்த கோட்டைகளில் திப்பு சுல்தான் வசம் இருந்தவை இருந்தவைகளில் சில உண்டு குறிப்பாக கிருஷ்ணகிரி கோட்டை ராயக்கோட்டை போன்றவைகள் திப்பு சுல்தான் வசமும் ஐதரலி வசமும் இருந்தன கிருஷ்ணகிரி கோட்டை ஒரு ஆயுத கிடங்காகவே இருந்தது அங்கு ஏற்பட்ட ஒரு வெடி விபத்தில் ஹாரிஸ் மேக்ஸ்வெல் போன்ற ஆங்கில அதிகாரிகள் கொல்லப்பட்டனர் இன்றைக்கும் அதனுடைய இடிபாடுகளை நாம் அந்த கோட்டைகளை காணலாம் அதே போல் ராயக்கோட்டை மிக அற்புதமான ஒரு இராணுவ கோட்டையாகும் இன்றளவும் அந்த கோட்டையினுடைய மகால்களும் பதுங்கு அறைகளும் பீரங்கி மேடைகளும் நல்ல நிலையில் காண்போரை பிரமிப்பில் ஆழ்த்தக்கூடிய வகையில் அங்கே இருக்கின்றன அங்கே சலாபத் கான் அதாவது திப்பு சுல்தானுடைய படை தளபதி சலாபத் கான் என்பனுடைய தலைமையிலே பீரங்கி படை ஒன்றும் இருந்தது நான்காம் மைசூர் போரினுடைய மும்முரமாக நடைபெற்றுக்கூடிய காலத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளமங்கலம் பகுதியில் இருந்து மேஜர் கவுடி என்பருடைய தலைமையில் ராயக்கோட்டையை கைப்பற்ற ஆங்கில படை முனைந்தது கோட்டையை காப்பாற்ற திப்பு சுல்தானுடைய படைகள் கடுமையாக போரிட்டன இருந்தாலும் கூட போரிலே ஆங்கிலேய படைகளே வெற்றி பெற்றன அதனுடைய அடையாளமாக இன்றளவும் அந்த கோட்டையிலே ஆங்கிலேயர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட கோட்டையை கைப்பற்ற ஆங்கிலேயர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட பீரங்கி ஒன்று இன்றைக்கும் ராயக்கோட்டையினுடைய காவல் நிலையத்திலே பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது அது மேஜர் கவுடியால் பயன்படுத்தப்பட்ட கோட்டை இந்த கோட்டையினுடைய நுழைவாயில்களிலும் மேலே இருக்கக்கூடிய குளங்களும் அதற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மகால்களும் வெடிமருந்து சாலைகளும் தானிய கிடங்குகளும் இன்றளவும் மத்திய தொல்லியல் துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அதற்கு அடுத்தபடியாக பாலக்கோட்டிலே இருக்கக்கூடிய பாலக்கோடு அருகிலே இருக்கக்கூடிய தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகிலே இருக்கக்கூடிய வீரபத்ர துர்க்கம் இதுவும் ஒரு இராணுவ கோட்டை தான் இங்கே மலைக்கு மேலே ஒரு பெருமாள் கோயிலும் அதையொட்டி ஒரு வீரபத்ர சுவாமி கோயிலும் இருக்கிறது ஒரு பெரிய குளமும் இருக்கிறது அந்த குளத்திற்கு மேலே ஒரு தானிய கிடங்கு ஒன்றும் கீழ்ப்பகுதியிலே ஒரு ஆயுத கிடங்கு ஒன்றும் இருக்கிறது தானிய கிடங்கு நல்ல நிலையில் இருந்தாலும் கூட குளத்தின் அருகே இருக்கக்கூடிய அந்த வெடிமருந்து கிடங்கு சற்று சிதலமடைந்த நிலைகளே காணப்படுகிறது இந்த கோட்டைக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து நுழைவாய்கள் இருக்கின்றன இந்த கோட்டைகளை கேப்டன் அலெக்சாண்டர் ரீட் தன்னுடைய படைப்பிரிவை வைத்திருந்தார் இந்த கோட்டை மட்டுமே இப்பொழுது தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பாராமகால் கோட்டையாகும் தரைக்கோட்டைகளாகவும் சில கோட்டைகள் இருக்கின்றன அதாவது மத்தூர் தரைக்கோட்டை திருப்பத்தூர் தரைக்கோட்டை தென்கனி கோட்டை போன்றவைகளாம் தரைக்கோட்டைகளாக கருதப்படுகின்றன 
இதில் குறிப்பாக இந்த ராயக்கோட்டையானது ஒரு முக்கோண வடிவிலே இரண்டு கோட்டைகளை இணைக்கிறது அதாவது ராயக்கோட்டையினுடைய மேல் தளத்தில் இருந்து நீங்கள் பார்த்தீர்களேயானால் வீரபத்ர துர்கத்தையும் அதற்கு அடுத்துள்ள கிருஷ்ணகிரி கோட்டையும் ஒரு மூன்று கோடுகளால் ஒரு முக்கோணமாக இணைக்கக்கூடிய வகையிலே இருக்கிறது இதன் வழியாகத்தான் ஆங்கில படைகள் அதாவது போருக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டிருக்கின்றன அதனுடைய வரலாறுகளை ஆங்கிலேயர்கள் மிக தெளிவாக ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அந்த தருமபுரி மாவட்டத்தினுடைய அதாவது ஒருங்கிணைந்த சேலம் மாவட்டத்தினுடைய விவர குறிப்புகளை எழுதிய லெஃபானோ ரிச்சர்ட்ஸ் போன்றவர்களாம் இந்த படையெடுப்புகளை பற்றி மிக விரிவாக பதிவிட்டிருக்கிறார்கள் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய திப்புவனுடைய கோடைக்கால அரண்மனையான தரியா தௌலத்தில் பாரமகால் கோட்டைகளுடைய ஓவியங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த கோட்டைகள் அனைத்துமே ஆங்கிலேயர்கள் காலத்து புகழ்பெற்ற ஓவியர்களான தாமஸ் டேனியல் என்ரி டேனியல் போன்றவர்களால் வரையப்பட்டவையாகும் இன்றளும் அந்த பு புகைப்படங்கள் நமக்கு திப்புவனுடைய கோடைக்கால அரண்மனையான தரியா தௌலத்தில் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன அதற்கு பின்னால் குறிப்பாக மூன்றாவது மைசூர் யுத்தத்தின் முடிவில் செய்து கொள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கையின்படி துப்புவின் மீது ஆங்கிலேயர்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை நஷ்டஈடாக சுமத்துகிறார்கள் அந்த தொகையை செலுத்தும் வரை துப்புவனுடைய இரண்டு புதல்வர்கள் ஆங்கிலேயர்களிடம் அடைக்கலமாக அளிக்கப்படுகிறார்கள் பத்தியாயுதர் மைசுதீன் என்ற இரண்டு திப்புவனுடைய மகன்களும் ஆங்கிலேயர்களிடம் அடமானமாக வைக்கப்படுகிறார்கள் உலகத்திலே எந்த அரசனுக்கும் எந்த அரசனும் அடையாத மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு இழிவை திப்பு சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை போர் க போர் அபராதத்திற்காக தன்னுடைய இரண்டு மகன்களையே கொடுக்கும் அளவிற்கு அவர் ஒரு நெருக்கடியான நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார் அந்த இரண்டு மகன்களும் மீர்காசிம்னுடைய மூலமாக ராயக்கோட்டையில் ஆங்கில கும்பணி படையினுடைய தளபதி காரன்வழி சுவசம் ஒப்படைக்கப்படுகிறார்கள் அதை குறித்தான ஓவியங்களும் இன்றைக்கும் நமக்கு இணையதளங்களிலும் கிடைக்கிறது அதே போல் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய தரியா தவளத்திலும் கிடைக்கிறது ஆகவே பாராமகால் கோட்டைகள் என்பவை மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கோட்டைகள் சில தொல்லியல் துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றன குறிப்பாக ராயக்கோட்டை தொல்லியல் கட்டு மத்திய தொல்லியல் துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது கிருஷ்ணகிரி கோட்டையும் தொல்லியல் துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது நாள் மகாராஜா கடை வேடர் தட்டக்கல் ஊடே துர்க்கம் இவைகளெல்லாம் தொல்லியல் துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத காரணத்தால் மெல்ல மெல்ல அவைகள் சிதலமடைந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த கோட்டைகளெல்லாம் ஒரு வீரத்தின் அடையாளமாக தமிழகத்தினுடைய அடையாளமாக தமிழகத்தில் தருமபுரி மற்றும் பாராமகால் பகுதியினுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடியவை அவற்றை போற்றி பாதுகாப்பது அரசினுடைய கடமை மட்டுமல்லாமல் பொதுமக்களுடைய கடமையாகும் நன்றி வணக்கம்